Exercício prático. É, você tem que compro... Esse exercício aqui é para você comprovar, comprovar a tua situação real, tá? É para você comprovar a tua situação real. Então, a primeira coisa que você vai fazer, escolha um imóvel. Olha, deixa eu explicar uma coisa aqui. Todo mundo que está aqui faz isso daí, tá? Faz isso que eu vou fazer aqui, porque isso vai te dar um senso de clareza muito grande. Por mais que você não tenha decidido ainda se você quer morar no lugar e depois comprar um imóvel, ou se você quer comprar um imóvel agora e morar financiado, faça isso que eu estou te falando. Escolha um imóvel, tá? Na condição real, real, real. Escolha mesmo. Pesquisa um imóvel, vê, tá, ah, dois quartos, três quartos, isso, não sei o que, parará. Escolha um imóvel, vê quanto que vale esse imóvel, tá bom? Primeiro passo, escolha um imóvel, tá? Segundo, o que você vai fazer? Faça uma simulação de financiamento, tá? Faça uma simulação de financiamento no seu banco. Vai lá no banco e faz uma simulação de financiamento. Então você vai escolher o imóvel, você viu lá, puta, gostei do imóvel, o imóvel que eu gostei é 300 mil, tá? Ah, beleza, vai lá no banco e faz uma simulação para você comprar um imóvel de 300 mil. Quais, quais são os pontos que você vai ver lá no banco? Você vai pedir para o cara, mesmo que você não saiba a conta, ah, Alexandre, eu não sei fazer conta, eu não gosto disso, não tem problema, faz isso que eu estou falando aqui. Chega lá, pergunta o gerente do banco, olha, eu tô afim de comprar um imóvel e tal, tudo mais, não sei o que, parará. Quanto que é o valor do imóvel? 300 mil. Aí ele vai te dizer se você tem crédito para isso ou não, tá? E qual é a condição? Ele vai te dizer a condição de entrada e quanto que vai ficar as parcelas. Aí tu fala, não, faz uma simulação aí para mim, imprime aí para mim, para eu, eu dar uma olhada, eu tenho que sentar com, com o pessoal lá, pra, lá em casa para ver, sentar com a minha esposa, sentar com o meu marido, sentar sozinho, fazer umas contas para ver se eu tenho capacidade ou não. Então faz essa simulação e pega esse papel, pega esse papel para você avaliar, tá? Faça essa simulação. E aí lá na simulação você vai ver o valor da parcela, de juros e tudo mais, vai ficar mais fácil. Aí número 3, você vai fazer o quê? Faça uma simulação de consórcio, tá? Consórcio. Você vai fazer uma simulação do consórcio com a, com a carta de crédito de, do mesmo valor do imóvel, 300k. É interessante você levar isso a sério, tá? Porque fica mais, fica mais fácil para você para comparar as coisas. Então escolhe o um imóvel de verdade nas condições que tu compraria, faz o financiamento de, ou faz a simulação de financiamento, tá? Depois faz a simulação de um consórcio para você depois poder comparar isso daqui, tá? Quatro, procura, procura imóveis em leilão. Ah, Alexandre, mas eu não sei nem onde procurar, meu amigo. Rancan, tá? Resultados acima da média exigem comportamentos acima da média. Usa a tua internet, cara. Na internet tem tudo. Você vai descobrir como que você acha imóvel de leilão aí na tua cidade, tá? Até no, leilão, no, no site da Caixa tem, né? Não sei se tem sempre, mas de vez em quando tem, tá? Então, você vai fazer. Escolher um imóvel, fazer uma simulação de financiamento fazer uma simulação de consórcio, você vai procurar imóveis em leilão, tá? E aí você vai ver a condição do financiamento, de, se, se esse leilão pode financiar, qual é essa condição, e se esse leilão pode ser comprado à vista e qual é a condição, tá? E aí você vai fazer também, veja o preço do aluguel do imóvel, tá? Do imóvel. Por que, que eu tô te dizendo isso? Cara, se tu definiu lá, ah, eu vou morar no condomínio... É, Palmeiras do, do Palmeiras Bonitas, condomínio Palmeiras Bonitas, aí tá aqui, ó, é, 300 mil, eu vi lá e tal, tudo mais. Decidiu apartamento? Vai lá no condomínio, procura no quadro de aviso um apartamento que esteja alugando, ou vai na corretora, vai lá no apartamento, conversa, vai lá, visita, fala quanto que é o, o, pra alugar isso aí. Ah, é tanto, pô, negocia, finge que você vai alugar o imóvel, finge que você vai alugar, negocia, faz tudo, eu quero que você tenha essa condição também. Tá? E aí, depois disso, você vai vir aqui no número 6 e você vai fazer o que? Avalia a tua situação. Por que, que eu estou falando avalia a tua situação? Porque aqui você vai ter a tua situação real. Por quê? Vai ter a situação da tua cidade, vai ter a situação que vai envolver a tua parte profissional, porque a tua parte profissional vai influenciar diretamente em como vai ser a tua simulação de financiamento, né? A tua parte da condição, se tu tem dívida ou não, vai, vai influenciar diretamente na tua simulação de consórcio, porque até onde eu sei, quem está quem quem negativado, vamos dizer assim, 
não tem uma condição boa de consórcio, né? Então, aqui, você vai ver quanto dinheiro eu tenho, né? Depois aqui da tua avaliação de, da tua conta, você vai ver quanto isso me renderia, tá? É, quanto eu pagaria de parcela, tá? Coloca tudo isso aqui, cara, tira um print disso daqui... E, e, e faz aí na tua casa hoje ou qualquer dia desse pra, pra você vai ver você vai ver que isso daqui eita, escrevi errado aqui, pô, parcela tá, você vai ver que isso daqui vai te dar uma clareza absurda e aí você vai ver que fica muito mais fácil ver qual é o melhor caminho pra você, tá e aí quanto eu pagaria de aluguel tá e aí você vai vir aqui e vai se perguntar também quanto eu pou faria por mês, tá? Então, na avaliação da tua condição, na tua situação, você vai se perguntar isso aqui que eu botei, ó. Quanto dinheiro eu tenho? Aí você vai ver, ah, eu tenho no banco hoje é, 100 mil reais. Ah, eu tenho no banco zero. Eu tenho no banco e tal. Beleza, anota lá no papel. Quanto que isso me renderia? Cara, eu não sei investir, Alexandre, não sei investir. Bota 0.5 por mês. Tá? Isso aqui, todo mundo consegue. No Tesouro Selic, tu consegue isso aqui, tá? Então, 0.5 por mês, Faz a simulação lá. Aí, é, quanto que eu pagaria? Pode até aumentar um pouquinho, porque depois tu vai aprender mais sobre investimento, né? Mas, mas aí tu, tu usa isso como parâmetro aqui para ser bem real mesmo. Quanto eu pagaria de parcela? Vai ser o resultado do financiamento lá, que você fez no passo 2 no passo aqui. Quanto que eu pagaria de aluguel? Vai ser resultado do que você é, foi lá e, e negociou com o cara. Tá? Quanto que eu pouparia por mês? Por que, que eu tô falando isso aqui? Se você morar alugado, você tem que poupar pra, pra comprar a tua casa ou pra atingir tua liberdade financeira. E quanto seria esse dinheiro, né? Então, por exemplo, se tu paga um aluguel de mil reais aqui, aí vamos supor que tu, pô, Alexandre, pagando mil eu só consigo poupar mil e quinhentos. Pô, beleza, bota, na, bota ali pra você avaliar a situação. E aí, de frente com essa situação, você vê qual caminho que fica mais fácil. E aí vai ser muito melhor, porque você vai, vai ter todas as informações. E aí, aí no, no número 7, você vai fazer o quê? Escolhe o caminho. Escolhe o caminho. Você vai ver, olha, eu tenho 100 mil no banco, isso me renderia tanto. Eu tenho é, essa condição de financiamento, isso me custaria tanto. Né? Eu tenho essa condição de aluguel. Se eu alugar, eu vou guardar tanto. Meu patrimônio vai crescer de, 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 de tanto em tanto. Né? Eu tenho essa condição do financiamento. Em 30 anos, pagando isso, eu acesso esse imóvel. Se eu fizer o aluguel, eu faço... Ou seja, senta a bunda na cadeira e faz a conta. Pronto, vai ser a hashtag da live aqui. Ó. Faz a conta. Tá? Faz a conta, cara. Já manda a hashtag da live aí pra mim no chat. Faz a conta. Senta a bunda na cadeira e faz a conta. Isso daqui... Mesmo que você... Pô, Alexandre, eu tô meio perdido, eu não sei... Vai na doida. Lembra da hashtag da, da primeira live lá? Vai na doida. Mesmo que tá perdido, vai perdido. Tô meio perdido, eu não sei. Vai sem saber. Alexandre, mas eu não tenho certeza. Vai sem certeza mesmo. Faz a simulação sem ter certeza de nada, tá? Porque isso é, é o caminho pra tu achar a tua certeza. É, no, é caminhando que tu acha o caminho, tá bom? Então... Eu quero que você faça esses, cinco, esses sete passos aqui. Pô, Alexandre, mas eu não quero... Vou, vou dar uma, um bisu pra vocês. Ó, escolheu o imóvel. Tu consegue fazer pela internet. Se você quiser fazer só por, por cima, consegue fazer pela internet. Fazer a simulação do financiamento. Entra no site da Caixa lá, coloca os teus dados, CPF, não sei o que, você consegue fazer. Tá? Simulação do consórcio. Entra no site da Caixa e faz lá também que você consegue fazer. Se você tem outro banco, vê se no site do teu banco tu consegue fazer. Tudo isso hoje... Na internet você consegue fazer. Procurar imóveis em leilão. Procure imóveis em leilão, Rio de Janeiro. Imóveis em leilão, São Paulo. Leilão, Caixa, Brasília. Leilão, não sei o que, Manaus. Então bota aí, aí na internet mesmo você consegue, tá? Veja o preço do aluguel do imóvel. Você consegue ver nos sites de corretora, de aluguel e tal, tudo mais. Porém, se você conhecer um corretor e for lá negociar ou um dono de imóvel, é melhor. Porque aí você tem mais poder de barganha, tá? Avalie a situação, senta e coloca no papel. Isso daqui, 10 minutos, tu faz. Quanto dinheiro eu tenho? Zero. Quanto dinheiro eu tenho? 500 mil. Quanto dinheiro eu tenho? 600 mil. 1 milhão. Bota aí no papel. Quanto me renderia? Bota aí a taxa. Quanto eu pagaria de parcela? Coloca ali, se você tiver a simulação do financiamento. Então faz isso daqui, cara. Faz isso de verdade. E aí você vai ver que fica muito mais fácil você escolher um caminho pra você seguir, tá? Então faz esse exercício aqui. Olha, eu... Tu quer, tu quer medir o resultado do cara? É só ver se ele vai fazer esse exercício aqui. 
entendeu? Porque a pessoa quer o resultado, mas ela não quer fazer o exercício. Então, 